错了，我们怎么办？如果投放毒气弹，会被风吹回来。我用毒气弹，你就不会杀人了吗？不，我们是大日本帝国的士兵。哟西，是，龙小姐。机会了，放毒气，没想到就这样冲上来了。一枪打死一个，他们不但没害怕，还发动进攻。他们一定是精锐，不只是会用毒气的软弹。完了完了，这回死定了！你说什么风凉话？你怎么不开枪啊？开枪？我不会啊！废物，你不会，你冲啊！冲就冲，被人压着打，本来就窝囊。别动！冲什么冲？耗着，人员弹药咱都耗不起。跑，跑，跑去哪儿？往下方口跑。你那是找死。你带着他们先跑，我断后。好，跑干什么？见过给死人烧纸的吗？火一起，指挥打着旋转往上走，都说是鬼抓钱。这个我懂，热血上升。我不知道为什么，我只知道这个管用。可是，能把鬼子引过来？不用引，鬼子不简单，他们自己会来的。待会儿我说开枪就开枪。嗯，枪绑好的，都在后面了。好。
毒气来了，鬼子来了，准备战斗。办事要紧，而且我估计，咱们就算追上他们，也没有子弹跟他们再打一场。走，将军阁下，我失败了，请您处罚我。这个和平感，他到底有多大的能量啊？为什么总能一次次的打乱我的部署？能判断？他们要往哪儿去吗？撤退太过仓促。没混蛋！撤退！你管这个叫撤退？这叫背逃！中国有句俗话，叫“胜败乃兵家常事”。我可以允许失败，但是你必须要承认失败。嘿！传令，通知所有关卡。严格盘查，绝对不能放走和平安。三十九，四十，四十一。这里是四十一发子弹，前面是个哨卡，过了哨卡我们才能去医院。这些子弹，打哨卡是够了，只不过到了医院，就只能用刀子了。管不了那么多了，先打再说。硬打肯定不行，咱们得想个法子。找了半天，只找到了三套防弹服，其余的都被子弹打过了。你这是要干嘛？哎，就你了，贺长官，你找我，我我我我我不敢干这个。别动！你不敢干这个，你早干什么去了？当初你就不应该跟着来。我没想来，是贺长官他他把我。你给我听好了，听错一句，咱们就都得死。前面就是关卡。现在你是我们两个的长官，一会儿走上去，就告诉那些日本兵，附近刚刚进行了一场化学战，毒气很快就会渗过来，要他们立刻离开。你这是干什么？别管那么多，换好衣服，照我教你的话说就行。不带电视杠，多亏。我来到这什么叫克拉？他们慢慢拿库库了的。给米大姐还要买你太太去了。谁敢叫？心急拿了呢。给米大姐，咱们还来呢。恐怖的没人那么多，还哪里得去呢？我们莫抗衰去的，可以你洗蛋洗了。莫只看我所以看了，给米大姐洗路看不洗的呢。君たちここに死んでもまだ天皇陛下の勇気負けそうにするか。私たち大日本海軍部隊の長官、私のレベル高いから、命令君たち全部退隊しろ。はい。最近苦戦、全部離れ。你都跟他们说什么了？哎呀，吓吓吓吓死我了！要早知道这么容易，你就应该让他们把武器都留下。干得不错，将军阁下。关卡来电，说刚才有一队士兵自称受到病毒的威胁，是正宗军的人放走了他们。蠢货，一定是和平安。他们掠夺了我们的装备，假扮成生化兵，吓走了那些蠢货。将军阁下，稍安勿躁
。我认为这同时暴露了他们的情报，主动权还在我们手上。怎么讲？他们大概有三十几个人，而面对一个只有十几个人的关卡，他们不选择进攻，却选择冒着生命的危险采取骗术。这说明什么？说明他们战斗力不强。或者说是弹药不足，而且这个关卡后面有三条路，是通往三个不同的地方。只要我们沿路追击，通知所有关卡，一旦遇到生化兵，叫他们撤退，立即成立。真的不用，我们跟你过去。不用，我算是看明白了，这个简单，就是说上那么几句话，再把这个。我胳膊上一涂，要是还不走啊，就给他一巴掌，我一个人就能拿下。那我们就在这里接应你，你自己小心。放心吧，我也算是上过战场、打过仗的人，过了这个关卡就能到医院了，全靠你了。好，你放心吧。我来这去西米子部队，谁敢黑的？福建的谁敢生亚队了？慢慢的去西米子去，全部喊他来去哦。谁敢黑的？嗨，谁敢黑？是木喊他来了噶？是木没来哦。你们没来哦，亚罗。没事吧你？哎呀，这吓吓死我了！怎么样？不乐观，比想象中的戒备要严密。我们不是已经有武器了吗？出其不备，有个十七分钟就解决问题了。周四说的对，不行，咱们就跟他们硬干。不行，万一引来大部队，我们都得死。而且，我们还要找到那个马医生。如果把他误杀了，城里的病人就没有希望了。强攻不行，只有智取。你有什么办法？我刚才想了个办法，只是得冒险。那你说吧，我们大伙都听你的。我，我可不行。你做过腹部手术吧？做过。你应该知道，子弹从哪里打进身体，只会造成穿孔，不会伤害内脏。知道，知道。你是说要装作受伤的日本兵？日本兵能装，受伤不能装。好，那我来。不行，外面需要人强攻，我混进去，你们等我信号。不行，不能每次都让你冒险。这次行动我说了算，我决定了，来吧。哎，你别投，你少一投我就完了，就当是做手术。这是从日本人那里捡回来的枪，这种枪的穿透力很强，战斗中经常会穿过人体而不留下子弹。你一开枪，我就只会留下一个洞。你是优秀的医生，你可以做得到。这个位置可以躲过你的内脏，也不会破坏你体内器官。可即便是这样，十分钟之后你得不到有效的救治，一样会死啊！我早就该死了
，活到现在，失钱死去的战友们的，开枪吧。枪上！啊！救救我！救我！啊！快！第一！马医生，请你救治这个大日本帝国的战士。我恐怕是无能为力呀、啊。你是医生，救人是你的天职。我承认，医学是没有国界的，可医生却是有国籍的。既然说到国籍。如果这个日本人死了，你这个中国人也会陪葬。马医生，你自己选吧。那好吧，留下一个护士，你们都出去，我来守住。拜托了。马医生，我们这样救这个日本人吗？到。我用这把刀救过很多人，可今天我要用它来杀人。我会尽量把它做得像是一场医疗事故。如果日本人不相信，也只会杀我一个。你要装作什么都不知道。我全家人都让日本人给杀了，今天我能有这个报仇的机会，我能不做吗？我已经活够了。马医生。给他注射麻药，等麻药一生效，我就动手。我那一枪应该不会打到内脏，没有事的。是啊，我也亲眼看见他进去了。何长官真是好样的，让人佩服啊！你长点胆子，别拖我们的后腿就行。李什么，你们聊着，我出去撒泡尿。我也去。你是女的，女的怎么了？走。长山，说来你这条命还是我救的吧？嗯，是。我记得那天有人敲门，我一打开门，你就倒在地下。你说你醒了，为什么不肯走啊？我不是为了报答小姐吗？报答小姐，小姐什么时候要你报答了？你赖着不走，是不是有什么目的啊？我能有什么目的呀、啊？你以为我看上你了？你，长山，你是哪里人了？东北的，咋啦？东北的，这范围有点太大了吧？你还不如说自己是中国人呢。不过话又说回来了，我也是东北人。我觉得你不像啊，你东北哪儿的？家里还有什么人吗？我很小的时候就跟着小姐了，听说东北被日本人占领了，他们还削说我们的中国话。长山，你不是日本人吧？你说啥呢？如果你是日本人，会死得很难看见。长山，周四，队长叫你们回去呢。啊，来了。有的时候啊，这杀人比救人还难呢。马医生，您就要把他杀了吗？马医生，快，按住他！你是你是马医生，我我是中国人，你是中国人。马医生，麻醉剂生效了，我们怎么办？如果他真的是中国人，当然要救。可是有很多日本兵都会说中国话。你看他身上的枪伤，就像手术一样精准，从腹部一直贯穿到后背，竟然没有伤及到任何的内脏和骨骼。哪有这么巧的枪伤啊？莫非是故意打的？故意打的。难道真的是故意打的？好混起来！如果他不是呢？管不了那么多了，先救活再说。总不能错杀呀！来，全力配合我手术。是。县长，
。虽然我们少了几种药品，但是我用了替代药，不知道行不行？我们不是要等何平安回来吗？为什么急着配置疫苗？县长，虽然我们少了几种药品，但是我用了替代药，不知道行不行？我们不是要等何平安回来吗？为什么急着配置疫苗？我怕他回不来了，所以做了两手准备。可如果疫苗失败，反而会加速患者死亡。死亡对唐德仁来说无关紧要了。喂，好，我马上到。有病人病发，可能不行了。带上你的疫苗，我跟你一起去。救救我！救救你！救救我！我们研究了一种新疫苗，从来没有试过，有可能会救活你的命，有可能会让你死掉。你想不想试试？我愿意。赶快救我！求求你！多少疫苗？手术做完了，很成功。如果不出意外的话，明天一早他就能清醒过来。不愧是优秀的医生。佩服。不过，我怀疑这个人的血液里似乎感染了某种可以传染的病毒，所以我已经把他安排住进了隔离病房。现在除了我，最好先不要让其他任何人去接触他。就按照你的意思。在手术室，是我和马医生帮你做的手术。马医生，他在哪儿？在办公室。让我去见他，立刻。可你有伤口。别管，我没事。如果能把他治好的话，那就太好了。嗯。哎，那如果这样的话，是不是就白让和平安他们去冒险了？实验疫苗那个病人突然恶化，死了。马医生，他非要见你，伤口又出血了。给他换绷带。哎，不用。你到底是谁？马医生，我是何平安，我从唐德来的。日本人对唐德投放了病毒。陈俊一说：“你能救唐德？”素秋，他是我最好的学生，就你一个人。你如果信任我，也可以信任他。现在外面还有三十多人，就在医院外面等着我的信号。你要带我去唐德？我刚从唐德出来，就是九子医生，我没有把我带你回去。而且唐德也没有必须的药品。我希望你能在这里完成疫苗。这里，这根本不可能。日本人对药品的管制非常严，我根本不可能在他们的眼皮子底下进行配置。再说，有没有血液样本呢？有。别动，我来。在我的靴子里面。你先回病房，我会尽快想办法，不要跟任何人说话。我送你回去。不要，我自己能行。奇怪。
怪，麻醉剂的药效还没有过，他怎么会醒呢？他是一个拥有强大意志力的人，我在军队中见过这样的人，明明可以让人整整昏睡一夜的药剂，却只能让他们睡上两三个小时。这些个人都是英雄啊！干嘛去啊？撒尿，又去撒尿，你也没喝那么多水啊。可能是天凉，天凉。好，我陪你一起去。血液样本我已经化验过了，有办法吗？办法我有，只是啊，需要一种药品。这种药品医院里也有，只不过这医院的药房有日本人在那守着，我进不去。我可以进去，你怎么进去啊？只要把药品名称给我，再给我一个仓库的地图。好，等晚饭的时候，我让护士送给你。再给我一把手术刀，没问题。好，我有洋洋精神，等你好消息。你先休息吧，我先走了。怎么样啊？你怎么来了？我不放心，进去那么久还没动静，照我看，不如强攻。不行，再等等。如果何云安现在正在执行计划，我们强攻就会要他的命。我能等，可城里的病人等不了。看时机吧。情况怎么样？人还没醒，我怀疑这个人的血液里似乎感染了某种可以传染的病毒。我不建议他马上离开隔离病房。马医生，你是一位很好的医生。你之所以能活下来，是因为你医术高明，能救治大日本帝国皇军的性命。我很感谢你，但这并不代表你可以干涉我的行动。听明白了吗？还没醒，没有
，站起来！身为一个大日本帝国的战士，只不过是腹部中枪，就躺在床上，耻辱！站起来！站起来！曾经是军医，杀过鬼子。你快走吧，听见枪声，日本兵要来了。没有疫苗，走了也是死。我要把这医院里面的鬼子全部杀光。长官，前面长官。部长，怎么样？伤怎么样？我就说了，你小子命硬，就是我们全死了，你都死不了。咱们都要活下去，我们走。好，把这群小鬼子全都杀了。是我去，和平安，你现在不是一个人，你要为我们小姐考虑。没事，我用手榴弹开路，然后冲进去。这个办法可行，不过还是我去。我欠大伙的，还是我去。欠大伙的，欠德岭的战士，欠你们虎贲的。我能活下来，是他们用命换回来的。和平安，你以为你是救世主吗？雷大虎他们的牺牲是为国为民，不是为了你和平安。他们是党国的战士，是民族的英雄。你活着是你的命，他们死了是他们的命。你以为你一个人能背负得起整个唐德吗？不能炸！不能炸！不能炸！这是王医生，他被日本人扣留了，就是我们要找的人，是他救了我。为什么不能炸？那间不是病房，里面堆放了大批的药品。和平安跟我说了，现在唐德城里出现了病毒，我们要配置疫苗，那里面就有我们要配置疫苗所必须的药品，所以绝对不能炸呀。那怎么办？大家别慌，守住门口，这是咱们的占领区，援军马上就到。扔进去，让他们喘不出气来。如果他们不被熏死，自己就跑出来了。闭嘴！猜对了，我这也是跟我们家小姐学的。我们冲出去吧，不能在这里坐以待毙。我们冲出去就是送死，咱们只能在这死守。
の前は飛ぶします飛ぶします飛ぶします飛ぶしますやめろ飛ぶします殺されないで你为什么要开枪他已经投降了你为什么要开枪他已经投降了我又听不懂日语听不懂还看不懂吗这个混蛋我看到他瞪我我一手指头一动就把他打死了咋了之前你骂我不杀日本人现在我杀了还骂我你
我接到小日本的电报，让我去桃林执行任务，到时候我可以借和平安的手干掉洪家龙。说半天，原来你是要对付和平安啊？你还有完没完了？我没有。行了，别说了。等我回来，一切都过去了。等着，怎么样？还是不行？病毒显著的减少了。那好啊，那他们有救了。先别高兴的太早了，我们现在啊，只是配置出了一种。可以有效杀灭病毒的药剂，可这种药剂的人体适应性还是个未知数啊！它很可能既会杀灭病毒，同时也会要了人的命啊！那怎么办呢？现在这个时候做动物实验根本就来不及了。既然来不及做动物实验，那我们就直接进入人体实验，找个人来把药剂注射进去。如果人没死，同时……又没有发生严重的并发症，那么这个药就能用。可是现在这个时候，上哪去找这个人呢？哎，给我注射！营长，你还在指挥打鬼的呢，还是让我来吧。别争了，我是营长，听我的。你们都不行，让我来。和平安，怎么了？就你行？你能不能少逞一回英雄？你才营长英雄，这事你能替吗？你没有病，能使也出什么？给我注射！我感染了病毒，但症状并不明显。何长官，你可要想清楚了，这种实验很可能会是致命的。我命大，轻易死不了。何长官，你确实是个合适的实验受体。你如果不死，你一定是个英雄。日本人啊，不是说咱们负责外围，他们负责下手吗？兴许是在路上耽搁了，咱开打吧。你骗我，你拿我兄弟们的命开玩笑，你就是怕里边的和平安是吧？不，我就怕姓何的了，怎么了？我还舍不得这帮兄弟们。一个没用的东西，让一个和平安给你吓趴下了。情报上说的很清楚，里边没有军人，都是一些小警察。真的假的呀？你不信我，还不信日本人的情报？不，咱来都来了，不敢进去是吧？山寨兄弟们的脸都让你给丢尽了，你到底打不打？啊，打不打呀？打呀！兄弟们，里头没有正规军，打打！尽量把药多配一些，能配多少配多少。我在外边给你顶着。好，走。弟兄们，上上。你们怎么知道我们在这？不管那么多，打！别车，别车，放了谁？那就是个活阎王，你让兄弟们送死啊！小日本说了。让你听我的，什么小日本啊？这全是枪子儿，我谁都不听。我告诉你，现在往后撤，日本军在后边，你让兄弟们真吃枪子儿。兄弟们，他们枪弹少，把他们子弹耗光，耗到小日本来。大当家的，快撤吧，兄弟们快挺不住了。撤吧，谁撤谁先死。兄弟们，论功行赏，杀了和平安，一百块大洋。不对，他们这是耗着，等咱们打光弹药，等鬼子来，我们把那些弹冲过去。不行，必须坚持到把药配出来。土匪是想把他们拖死，我们不能被他们牵着鼻子走。这样
，咱们现在分成四个队，围着医院，一队守着一段，这样他们也会散开。接成弹药，精准射击，多打死几个土匪，为满医生，配出药号，突围做准备。跟我走。别傻了，还是跑吧。兴许我们还能有条活路。你怎么出来了？我看你伙伴乱跳的，要我试验，应该是成功了。能做的我们都做了。老马在里边，正是尽量的多配上。我出来看看。你们进步这么猛，我看，我看，那咱们还是跑吧。别怕，你越怕，子弹就越奔着你来。我不怕，我都怕了这么多年了。何长官。自从认识了您，我才知道什么叫英雄。给我一个机会，让我也堂堂正正的做个英雄吧。药配好了吗？疫苗全都配好了，现在准备突围吧。这么多土匪，要的太紧了，我得想个办法。不给饭吃，就想活活饿死我们吗？给口吃的吧，就一口也行啊！我不想死啊，我还有孩子呢。我们跟他们拼了！拼了！拼了！你们谁敢往前一步，我就拼了他！队长，你是哪个部队的？报告，我是柴志新长官部下。你知道不知道？你拿枪指的是谁？他们都是唐德的老百姓，身为党国的军人，枪杀无辜老百姓是要上军事法庭，是要杀头的。报告县长，我受师长之命，在这个城里，被感染的人员，如不配合隔离，我都可以立即枪决他。好，就地枪决。那你把你们的师长叫过来。枪决他们吧！来来来来，别打了！怎么全是假的？都跑了吧？真的跑不了。县长，不是我们不配合呀，我们快饿死了。他们不给吃的，一天半碗小米成活。刘处长昨天在床头用皮带把自己勒死了，那不是病，是饿了，没指望了。鬼子来了，他们都跑了，我们留下了，中毒了，就把我们关起来，还不给吃的。我女儿才四岁啊。他在城外，我不想死，我要去找他，我要去找他呀，县长。我的这十一个人，还剩多少个？六个。五个。五个。都是病死的吗？我再问你，是病死的，还是饿死的，还是让你们给杀死的？县长，属下。这是奉命行事，我枪毙了你！等一下，你到底是想让我们活着，还是想让我们死？魏县长，派人去沈家
，后院墙根底下三米有粮食。所能做的，就是吊住他们一口气，让他们先不饿死。可他们的命，还得等别人来救。你放心吧，救他们命的人，很快就会回来。你看，你看，每份里面都有我抄写的配方和所需要的药剂，每人一份，带在身上，分头土味。你们走，我留下掩护。就这点土匪，我一个人掩护就够。你们走，不行，我留下。你们走，这次就都听我的。告诉你们家小姐，我和平安欠她的，我用命来还。走。现在还没拿下，看来是指望不上他们了。咱们走。由于实行粮食管制，士兵吃不饱饭。虽然枪毙了人，但军心依然难平。三团二排排长私藏粮食，被士兵发现，竟然当场打死。如果再没有有效对策，不但士气低落，只怕……难免产生哗变。都是病死的吗？我再问你，是病死的，还是饿死的，还是让你们给杀死的？魏兄啊，我是来求你的。你病得这么厉害。我真的不好意思打搅你。我为九峰费了九牛二虎之力啊，我命都快搭进去了。我为了让你的部下吃饱肚子，可你呢，却让我的部下喝稀粥。他们不是重庆那些醉生梦死的官员，他们跟着我魏九峰，出生入死。什么苦没吃过，什么罪没受过？小日本来了，他们跑了吗？没跑啊！可是你呢？你却要困死他们，饿死他们！我告诉你，我魏九峰明人不做暗事，我要到委员长那儿去告你。你说完了吧？听我说两句。现在全城市粮食管控。大伙儿都是数着米粒下锅，不单单是你的政府官员，就连我前线的士兵也都在饿肚子。昨天一天，发生了四起士兵跟长官的冲突，再这样下去，用不了几天，日本鬼子还没打来，咱们自己乱了套了，这唐德就完了。魏兄啊，你还有什么办法？我能有什么办法？我要是有办法，也不能让我的手下喝稀粥。沈祥林，他有办法。学完，学完，学完，学香。
养，浑身都痒。学文，忍着点。弟弟呢？于师长，沈小姐醒过来了。学文呢？沈小姐，您弟弟已经没事了，有医生照顾，您就放心吧。于师长怎么来了？不会是来找我要粮食的吧？前些确实缺粮食，战士们的情绪越来越不稳定，长此下去，唐德就危险了。为了全城的百姓，还请沈小姐帮这个忙。于师长，你真当我们沈家还有粮食吗？沈家后院不是藏着一批粮食吗？没有了，那是我们沈家最后一批粮食。你放心，打赢了这一仗，所借粮食如数奉还，我还会请军部。嘉奖沈家，于师长，我相信你的话。可我们沈家真的没有多余的粮食了。这么说，沈小姐您是见死不救了？见死不救。于师长，如果搁在以前的话，或许我沈祥林的确会这么做。很可惜。我遇到了和平安。如果我手上有多余的粮食，我一定会拿出来，能多救一个是一个，能让他们多撑一天是一天。我不在乎什么家产，你也看到了，我都是一个将要死的人，不会在乎这些了。那批粮食。是我们沈家藏着救自己命的，真的没有那么多了。于师长，你信也好，不信也罢，总之我们沈家没有粮食了。那好，不打搅沈小姐了。等等。什么？如果我用手头上仅有的粮食来稳住军心。算不算是帮于师长的忙？当然。可不知道怎么完成呢？于师长必须得答应我，必须宣布是沈家出的粮食，不可以说是军队、政府的。于师长应该清楚吧？军队的粮食、政府的粮食全都在告急。魏县长、于师长曾经通告过天下。所有的老百姓早就知道这个事情。如果现在你说这些粮食是军队政府出的，要么这些士兵们不会相信，要么他们就会怀疑，之前你和魏县长说的话都是危言耸听，是在故意克扣军粮。所以现在你们只能说是沈家出的粮食，这样士兵们才会相信。而我想的办法。才能有效。我答应你。你这是？于师长，请你现在派两个士兵，扛上几袋粮食，我要跟你去征地。最好你不要出面，还是请柴参谋长跟我一起去吧。这样，即使事情办砸了，也不会损害于师长的威望。一切，拜托沈小姐了。后面山上就是鬼子，我们把脑袋拴在裤腰带上玩命，你们就给我吃这个
。张排长，您知道口粮是上面按量发的，我们只管做。狗屁！我看就是你的事儿，把他给我放了！住手！不要命了！你是不是想闹事儿？是不是要挑动哗变？参谋长，我们不是闹事，更不是哗变。现在口粮一天比一天少。兄弟们饿得直不起腰来，我怀疑是他们给吞了，把他关起来。参谋长，一天两场仗，回来的兄弟一半都不到啊！你得让我们吃饱饭，放开他吧。人一旦饿极了，还有什么做不出来的？老话说得好啊，“巧妇难为无米之炊。”唐的所有的粮食，都让鬼子给烧了。我们沈家虽然是开粮行的，现在的确也拿不出多余的粮食。我弟弟中了鬼子的病毒，家里两个下人，跟着于市长的人出城找解药去了。这不，正好剩了一些口粮，就拿给大伙。不过，也只能是一人分一口。我大哥也是当兵的，当年为了保护唐德，牺牲了。如今，我爹被日本人给害死了，弟弟也生了病，整个沈家就剩下我一个女人。不过我不会走，我要跟大伙一起守护唐德。一个女人愿意肯为唐德而死，咱们扛下那爷们儿，饿点算什么？饿就饿了吧，我们也饿。可我不能让大伙饿肚子呀。于市长信任我，把粮食交给我管。我给大伙承诺，从明天开始，早饭依旧限量，但晚饭加倍。谢谢，谢谢。好了，赶紧生火做饭吧。沈小姐，你为什么要这样做？什么晚饭加倍？哪来的粮食？你知不知道，稳定军心最重要的就是严诛逼奸。到时候承诺兑现不了，只能更乱。放心吧，我沈香林说过的话，说到。做到，你凭什么做到？刚才那长官不也说了吗？每次从前线回来的战士，要比出发的人数少一半。那些能够回来的人，我们应该更加慰藉他们，正好就可以把死在前线的那些战士们的口粮，分给活着的人吃。大当家的，没什么动静了，我们冲过去吧。冲，冲什么冲？冲了都得死。我看还是撤吧。大哥，别他妈踹我！我，侯军，就因为你们畏缩不前，让他们有了充足的时间完成备用，现在都已经撤离了。不可能，刚才还有枪声呢。冲我！一个枪声就能判断只有一两根断口。马上派几人过去看看，快，去几个！要是你遗误了战机，造成我计划的失败，你们通通都得枪毙！
是和平案。小鬼子，我跟你们拼了！我们还有多少人？不到十个。看来我们是入了敌人的包围圈，让我们跟兔子一样，一个一个的转过来。我们只有自投罗网了。你们谁愿意跟我一块冲过去，吸引敌人火力，让其他人逃走？我，还有我。你不行。赶紧逃命吧！走。我们小姐伤心，和平安，坚持下去，坚持下去，和平安。这是要干什么呀？不用你管，一会儿你就知道了。走，快，快！上来了，快！不行，我又不是军人，我走不了。要跑你就跑吧，我实在跑不动了。哎呦，我实在走不了。哎呀，那好吧，我们就在这儿伏杀他。他是个高手，高手就有高手的尊严。我们就赌一把，怎么赌？他要真是个高手，就希望亲手拿着刺刀刺进我的胸膛。快！快！要让他们看见，不行，这是太危险了。快走！我要跟他决一死战。一定要活下去。